ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಸಂಕೇತ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಗೆಲ್ಮೋಮೀಟರ್ ಭೂ ಸಂಪರ್ಕ ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ನ ಮೂಲ ಹೀಟರ್ ಅಂತ ಸೊ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಿ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದರ ಉತ್ತರ ಭೂ ಸಂಪರ್ಕ ತಂತಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೆಳಗಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣಕಾರಕ ವಸ್ತು ಸೊ ಉತ್ಕರ್ಷಣಕಾರಕ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಮ್ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಜಿ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಟು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಎಮ್ ಜಿ ಎಮ್ ಜಿ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಎಚ್ ಟು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡೋಣ ಉತ್ಕರ್ಷಣಕಾರಕ ವಸ್ತು ಒಂದು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯೆಗೂ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಂ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಎಮ್ ಜಿ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಾಗ್ತದೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಸೊ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಸಿಯಂ ಒಳಪಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಸೊ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಣ ವಿಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಗುವ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಹಸಿರು ಹಳದಿ ಕೆಂಪು ನೇರಳೆ ವಿಪ್ಜಿ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ವಿ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಗುವ ಬಣ್ಣ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಚನಾನುರೂಪಿ ಅಂಗಗಳ ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಣೆ ಯಾವುದು ಒಂದನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಬಾವಲಿಯ ರೆಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತಿಮಿಂಗ್ಲನ ಕ್ಲಿಪ್ಪರ್ಗಳು ಎರಡನೇದಿದೆ ಚಿಟ್ಟಿಯ ರೆಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿಯ ರೆಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಹಕ್ಕಿಯ ರೆಕ್ಕೆ ಬಾವಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಹಲ್ಲಿಯ ಮುಂಗಾಲು ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪೆಯ ಮುಂಗಾಲು ಮೂಳೆಗಳು ಅಂತ ಇದು ಸಹ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ರಚನಾನುರೂಪಿ ಅಂದರೆ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಆದರೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಪಾವಲಿ ರೇಖೆ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ತಿಮಿಂಗ್ಲ ಪ್ಲಿಪ್ಪರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಡಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದೇ ರಚನಾನುರೂಪಿ ಅಂಕ ಆಗಿದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಚಿಟ್ಟೆ ರೆಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿಯ ರೆಕ್ಕೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಕ್ಕಿನೂ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ ಹಕ್ಕಿಯ ರೆಕ್ಕೆ ಬಾವಲಿಯ ರೆಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿಯ ರೆಕ್ಕೆನೂ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಾವಲಿ
ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ನೈಟ್ರೇಟ್ನಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಾಮ್ರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಕ್ತದೆ ಅಂದರೆ ತಾಮ್ರದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಬೆಳ್ಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಎರಡನೇ ರಸಾಯನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ತಾಮ್ರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಕ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸತುವಿನ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಸೊ ಅಂದರೆ ಸತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ ತಾಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಾಮ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದೇ ಇದ್ರ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ ಜೆಡ್ ಎನ್ ಸಿ ಯು ಎಚ್ ಇ ಅಂತ ಆರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಕಣ್ಣಿನ ಮಸೂರವು ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಡ್ಯಾಶ್ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ನೇರ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಮಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ನೇರ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸತ್ಯ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿದ್ದು ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಮಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ತಲೆ ಕೆಳಗು ಅಂತ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂದಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಹಿಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಏಳನೇ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಗಂಡಿನ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅವ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕರೆಕ್ಟು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಎಂಟನೇ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿಗಳ ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯವು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಹತ್ತು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಒ ಎಚ್ ಅಯಾನುಗಳ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದ್ರಾವಣ ಯಾವುದು ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಭಾಳ ಚಲೋ ಕೆಲಸ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎಂತ ಡಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒ ಎಚ್ ಅಯಾನುಗಳ ಸಾರಥ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ದ್ರಾವಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಒ ಎಚ್ಗಳ ಸಾರಥ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ದ್ರಾವಣ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಇದ್ರೆ ಒ ಎಚ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಮ್ಲೀಯತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಆಮ್ಲೀಯತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂದರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಿ ಎಚ್ ಯಾವುದು ಇದೆ ಅದು ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಬಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ ರೈಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದು ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತವೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೌರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಸೌರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ವೈಜಿಕ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪೀನ ದರ್ಪಣದ ಪ್ರಧಾನಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವ ಪತನ ಕಿರಣದ ಪ್ರತಿಫಲನವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಪೀನ ದರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರೋದು ಸೊ ತಳಗಡೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಸೊ ಪೀನ ದರ್ಪಣ ಇದೆ ಪ್ರಧಾನಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಕಿರಣ ಬಂದರೆ ಅದು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಆದಂಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಸಂಗಮ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ಮೂಡೋ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತೆಗೆದಿರ್ತೀರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ತೆಗಿತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಾಲು ಮಾರುವ ಒಬ್ಬ ಹಾಲು ಕೊಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಗೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪುಡಿ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಜಲಾನುವರ್ತನೆ ಎಂದರೇನು ಜಲಾನುವರ್ತನೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳು ನೀರಿನ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳೀತವೆ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳ ನೀರಿನ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನೀರಿನ ಕಡೆಗೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಜಲಾನುವರ್ತನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮರಣದ ನಂತರವೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬದುಕಬಲ್ಲವೇ ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬದುಕು ಬಲ್ಲವ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಬದುಕು ಬಲ್ಲವು ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅವು ಬದುಕು ಬಲ್ಲವು ನಮ್ಮ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಭಜನೆಗೆ ಬೆಳಕು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದೇ ಎಸ್ ಆಗಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಇಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಡ್ಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಹದಿನಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೀನುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ವೇಗದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾರಣವೇನು ಅಂದರೆ ಮೀನುಗಳು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿಸ್ತವೆ ಸ್ಥನಿಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿಸ್ತವೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದೇ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಉತ್ತರ ಮೀನುಗಳು ನೀರಲ್ಲಿರ್ತವೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ವೇಗವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಸ್ಥನಿಗಳು ಹಂಗಲ್ಲ ಸೊ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರೋದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಮ್ಲಜನಕ ಪ್ರಮಾಣ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದು ನಮ್ಮ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹದಿನೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಎಂಟು ಓಮ್ ರೋದವುಳ್ಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೀಟರ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಹದಿನೈದು ಎಂಪಾಯರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ದತ್ತಾಂಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನೇನು ದತ್ತಾಂಶ ಇದೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಟು ಓಮ್ ರೋದ ಹೀಟರ್ ಹೀಟರ್ ದ ರೋದ ಆರ್ ಇಸ್ ಕಲ್ ಟು ಎಂಟು ಓಮ್ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಅಂಪಾಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಐ ಇಸ್ ಹದಿನೈದು ಅಂಪಾಯರ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉಷ್ಣ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವುದನ್ನು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲ್ಲ ಜೂಲ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಸೂತ್ರ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಟಿ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಏಟ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಗುಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಳಗ ತೋರಿಸಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ನಾವು ಹೀಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋ ಜೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜಸ್ ತೈ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಟ್ ಕೊನೆಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಉಷ್ಣ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ದರವನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಉಷ್ಣ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ದರ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಇಚ್ ಕಲ್ ಟು ವಿ ಐ ಸೂತ್ರ ಹಚ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಪಿ ಇಚ್ ಕಲ್ ಟು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್
ಯಾವ ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥಳಗಳಿರುವ ಆಹಾರ ಸರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಡಿ ಕಿಂತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಯಾವ ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದರ ಉತ್ತರ ಭಾಳ ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಳಕ್ತೀವಿ ಹುಲ್ಲು ಮಿಡತೆ ಕಪ್ಪೆ ಹಾವು ಹದ್ದು ಸೊ ಶಕ್ತಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವಂಥ ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥಳ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥಳನೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಉತ್ಪಾದಕರು ಅಂದ ಡಿ ಡಿ ಟಿ ಅಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಉನ್ನತ ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗಿರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥಳ ತೊಗೊಂಡ ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇ ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಿ ಡಿ ಟಿ ಅಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೃಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಹೇಗೆ ತಡೆಯಬಹುದು ಗೃಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಓವರ್ಲೋಡನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡಿತೀರಿ ಅಂತ ಸೊ ಓವರ್ಲೋಡನ್ನು ತಡಿಬೇಕಂದರೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎರಡು ಒಂದೇ ಸಾಕೆಟ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಬಾರದು ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ನಾವು ಬಳಸುವ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದಾಗಿರಬೇಕು ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ರೈಟ್ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನೇರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನೇರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಳಸೋದು ಡಿ ಸಿ ಅಲ್ಲ ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ ಅಂದರೆ ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟನ್ನು ತುಂಬ ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅದರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಷ್ಟ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಂಬರ್ ಟು ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟಿಗೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಹೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹೆಚ್ ಆದರೆ ಕಡಿಮೆನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ತ್ರೀ ರೋಧಕಗಳನ್ನು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಅಮೀಟ್ರು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಐತಿ ಚಿತ್ರ ಬರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ ಅಂತ ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಸರಣಿಯ ಲಿಸ್ಟ್ನೇ ನಮಗೆ ಚಿತ್ರ ಐತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಸಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ ತಾಮ್ರದ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಅಂದವಾದ ಚಿತ್ರ ಬರೆದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಧನ ಅಯಾನು ಋಣ ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೀಜದ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡಿಕೆ ದಟ್ಸ್ ಅ ಪರಾಗರೇನುಗಳ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯುವಿಕೆ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಪರಾಗರೇನುಗಳ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪರ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಟಾಣಿ ಹೂ ಒಂದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾದ ಕೇಸರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ